16 веке оно выдержало натиск войск Крымского хана, а в 21-м может пасть от рук коммерсантов. В Подмосковье на Молодинском поле, где произошло важное историческое сражение, неожиданно появились рабочие и спецтехника. О том, кто и зачем собирается вновь его захватить. Репортаж Дмитрия Блинникова. Спустя 400 лет на полях Молодинской битвы вновь разгорается сражение. Местные жители против коммерсантов, которые собираются застроить легендарное место. Мы все протестуем против этого. Это крик души, потому что допустить эту потери этой истории для, для нашей страны просто невосполнимая беда будет. Петербургская компания выкупила 53 гектара земли у разорившейся фермы и собирается создать здесь сборочные цеха. Это дальнобойщики. Это обслуживающие их структуры все, да? Это грохот постоянный, это э, жуткая вонь и гарь. Да, вместо вот этой красоты, вместо леса мы получим заборы, ангары, полторы тысячи рабочих, да? И как? То есть ребенка не отпустишь. Про Молодинскую битву не рассказывают в школах, хотя сражение, по мнению историков, спасло русское государство. Время от времени энтузиасты проводят здесь реконструкцию тех событий. В 1572 году крымский хан Девлет Гирей решил захватить московский престол и даже разделил русские земли между военачальниками. Победа при Молодях в тот момент, ну, фактически сыграла ключевую роль в сохранении московского царства. В случае сожжения Москвы вполне возможно, что от русского государства отпали бы по Волжье, то есть покоренные до этого Казанское, Астраханское ханство. Несмотря на численное превосходство, армия крымского хана была разбита. По своей значимости стоит наряду с такими знаменитыми битвами, как Куликово поле, Ледовое побоище. Насчет этой битвы нет споров, была ли, не была ли. 120 тысяч крымских татар были разбиты 60 тысячами наших русских сил. Планы застройки от местных жителей и даже администрации коммерсанты скрыли. С трудом удалось получить копию проекта. Промышленный комплекс построят прямо на поле, где произошло сражение. Ландшафт будет изменен ведь? Ландшафт в том месте, где будет землепромышленного назначения, ну, по всей видимости, да, конечно. В компании успокаивают, вредных производств они размещать не будут, но землю действительно придется перекопать. Склады и предприятия построят рядом с жилыми домами. Настройки первой, первой коробки, первого, первого объекта планируем начать со следующего года. Мы планируем освоить все 53 гектара где-то в течение пяти 5-6 лет. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры попросило придать Молодинскому полю статус охранной зоны и провести здесь масштабные раскопки. Мы обращались в Министерство культуры России на имя министра культуры Мединского, который возглавляет военно-историческое общество России. Однако получили в ответ простую отписку, где сообщалось, что поле не имеет никакого охранного статуса, министерство заниматься данной проблемой не будет. Историки, археологи, местные жители предлагают устроить в молодях музей под открытым небом. Ответа пока нет, а на поле тем временем уже появилась строительная техника. Дмитрий Блинков, Дмитрий Большаков, Сергей Кукушкин, Александр Косенков. Вести.